ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൊമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയുടെ കുറച്ചധികം ആക്ട്സും റിപ്പോർട്ട്സും കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇയേഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതും പഠിക്കാൻ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ഫോമിൽ ഒരു കഥ കേട്ടിരിക്കുന്ന ലാഘവത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് കേട്ടിരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പോയിൻസ് നോട്ട് ഡൗണും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വീഡിയോസ് തൊട്ട് മുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ സോ വിതൗട്ട് മച്ച് ഡിലേ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ആ ന്യൂ സെഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഒരു ടു ത്രീ കമ്മീഷൻസ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കേരള സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൂടിയാണ് ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒരു ടു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളെപ്പോഴും വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ഒരു സാറാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ സാറ് ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ ആ ഒരു സാറിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സാറാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഇയർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വൈസ് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റീനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നും വിളിക്കാം ഇപ്പം നമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് അപ്പോൾ ആൾ ഓൾറെഡി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നല്ല പിടിപാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റീനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നും വിളിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് നമ്മളുടെ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് സിലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ സിലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആൾ മെയിനായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഓൺ നമ്പർ അതായത് ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഇത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അങ്ങനെ സീലിംഗ് ദ ലിമിറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാക്കൾട്ടി ഫോർ ദ കോളേജസ് ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിനും കോളേജസിനും ഉള്ള വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അതായത് ഫാക്കൾട്ടി നമ്മളുടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സാറാണ് ആൻഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാംസിൽ നമ്മുടെ ബി കോം ബി എ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബി കോം പ്രോഗ്രാംസിൽ ഡിഗ്രി
ആ ഒരു സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സാർ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് തന്നെ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടും പിന്നെ ഈ ഒരു സാറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ സീലിംഗ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കോളേജിലെ ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് തീരുമാനിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ചില്ലറ പോയിൻറ്റ്സ് വേറെയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് യു ജി സി ഞാൻ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും ഓർത്തിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സജസ്റ്റഡ് എഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു സാറിൻ്റെ കീഴിൽ വരും ഓക്കെ സോ ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സിമ്പിളാക്കി ക്ലിയറാക്കി പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഡോക്ടർ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഒരു തമിൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാറാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ഒരു മുതലിയാർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു മുതലിയാർ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി മുതലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാന്ന് വിചാരിക്കൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു സാറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ആദ്യം വന്നത് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റിയാണ് ആൻഡ് അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നത് മുതലിയാർ കമ്മീഷനാണ് അവിടെ ഈ ഒരു മുതലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ആദ്യം വന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു മുതലിയാറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾ സ്കൂൾസിൻ്റെ മൾട്ടി പർപ്പസസ് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ ഇയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഫോർ ഇയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ അവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആ ഒരു ഏജ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ് ഈ മുതലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാറ് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് വന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടി പർപ്പസിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ത്രീ ഇയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഫോർ ഇയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ഐ ആം മീനിങ് റൈറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുതലിയാർ ഒരു തമ്മിൽമാൻ എന്നൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി ദുർഗാബായ് ദേശ്മുഖ് കമ്മിറ്റി ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ദുർഗാബായ് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദുർഗാബായ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറേ സേറിനെയൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സോ ദുർഗാബായ് ദേശ്മുഖ് കമ്മിറ്റി ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഉണ്ട് സോ അവിടെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഓക്കെ സോ ദുർഗാബായ് ദേശ്മുഖ് കമ്മിറ്റീനെ നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്കിനി ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ ആൻഡ് മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കൊത്തരി കമ്മീഷൻ കൊത്തരി കമ്മീഷൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനാണ് ഞാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ അതിൽ കുറേ അധികം കീവേഡ്സ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ബേസിസിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെയും പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെയും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാരണം കുറേ അധികം സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞു മാം ഞങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് കൊത്താരി കമ്മീഷൻ which was established in the year 1964-66. We all have to say, Kottari Commission is one of the most famous sites of Kottari Commission, right? So, Kottari Commission is the focus on education and the National Development Report. This is the recommendation of this thing. That is what I want to specify. Recommended Common School System Development of Program for Free and Compulsory Education Use of Regional Language Implementation of Three Language Formula Equal Access to Education Publication of Textbook Fixation of Number of Seats on the Basis of Available Resources This is a little bit of the work that you have to do with the commission. Now, I will give you a bonus tip. That is, you have to ask the question of the question. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേരള സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊത്തറി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കൊത്തറി കമ്മീഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കൊത്തറി കമ്മീഷൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അല്ലേ പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല ഈക്വൽ ആക്സസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഫിക്സേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടഞ്ഞെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കീ പോയിൻ്റ് മറക്കാതെ ഇരിക്കുക കൊത്തരി കമ്മീഷനായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ കൊത്തരി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ച് കൊത്തരി കമ്മീഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലാൻ പോണ രീതി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇത് കൊത്തരി കമ്മീഷനാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് പൊടിക്കൈകൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ എന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുള്ള കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കൊമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡിൽ പരം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കേരള സെറ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കിക്കോളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആ വീഡിയോസിന് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മാഗ്ന കർത്ത ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒന്നിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ മറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ മാമിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഗുണമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടോ
എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേര് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു നോക്കി ആൻസർ ഓ ഇതായിരുന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീനിലാണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീനിൽ അവർ സയൻറ്റിഫിക് ആ ഒരു നോളജാണ് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഹിന്ദു കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൽക്കട്ടയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു അത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലാണ് അല്ലേ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇനി മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടു ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ എസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ലോഡ് മാക്ലീസ് ആണ് മാക്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാക്ലീനെ കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആക്കിയത് അങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആരാ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് Yes, its answer is Hunter, Hunter Commission. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു എൺപത് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ഹണ്ടറാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമ്പോഴല്ലേ അത് ഓക്കെ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ഏത് കമ്മിറ്റീനെയാണ് എന്ന് യെസ് ദ ആൻസർ ഇസ് സാക്കിർ ഹുസൈൻ കമ്മീഷൻ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് സാക്കിർ ഹുസൈന് അതായത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അത് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്ത് സാക്കിർ ഹുസൈൻ കമ്മിറ്റിക്ക് സാക്കിർ ഹുസൈന് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആൾക്ക് വാർദ്ധക്യമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പേരാണ് ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് നായി ഹലീം എന്നുള്ള മറ്റൊരു പേര് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ റിമെമ്പറിംഗ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ യു ജി സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ ഏതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് യു ജി സിൻ്റെ ഫുൾ ഫുൾ ഫോം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഇയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് മറന്നു പോവാതെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഇട്ടതാണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ തരാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ റിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി കോൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇടണം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ എനിക്ക് ആൻസർ തരൂ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി ടിൽ ദെൻ വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ബൈ